y estamos cansados ya de que la municipalidad prácticamente eh, no hace nada en, en, en el área de comercio ambulatorio, ¿no? Eh, ya me he quejado, nosotros le decimos a los ambulantes que se retiren, nos sacan el maleante, nos sacan el matón, un poco más, yo no me voy a enfrentar a ellos, ¿no? Hace tres, cuatro meses esto viene sucediendo casi, casi, casi un año ya. Mire, en el tema de la edificación yo tuve que hablar con el sugerente de comercio ambulatorio. Primero le dije a las chicas, me dijeron, señor, no hay personal. Hablé con el sugerente, me dijo que no cuentan con los recursos apropiados económicos para contratar más personal y que no hay apoyo logístico. Entonces, nosotros pagamos los impuestos todo, yo no sé dónde se va a hacer plata, pagamos todos los meses, la, la, o acaso nosotros nos han bajado la, los impuestos, no, para nada, arbitrios, tengo que pagar local, tengo que pagar este personal, y los ambulantes no pagan nada. El otro día vendí una mercadería de 35 soles, un polo a una chica, cuando se lo dijo, señor, le voy a dar el polo, le digo, ¿por qué? ¿Algún detalle, algo le falta? No, afuera me lo están vendiendo 20. Señor Marco, ¿cómo está? Buenos días, disculpe, queríamos hacerle una consultita. El día de ayer hemos recibido nosotros una denuncia pública por parte de un comerciante del bulevar de, de aquí del Solar, indicando que todos los días a partir de las 5 de la tarde, este, comerciantes, eh, digamos, que no tienen permiso, comerciantes ambulatorios, eh, se instalan ahí y que personal de fiscalización no estaría pues erradicando el comercio ambulatorio en esa zona. No, no eso es totalmente falso. Es, eh... Si bien es cierto que se, está, se ha redoblado y se está haciendo los operativos constantes con Cerreo Sedana para, para erradicar los 86, como sabemos, eh, la misma situación económica que vive el país está conllevando a que la gente salga a las calles a hacer ese tipo, pero estamos controlando eso. Pero él justo ha, ha este, mostrado videos incluso donde pues, están instalados ahí, el personal de fiscalización, digamos, pasa, pero no, no, los, no, no los retira del lugar, incluso hay ciudadanos venezolanos. Eh, te digo, los videos son más antiguos, no sé qué cosa, son antiguos los videos, y hay, el señor ya, ya se ha conversado con el, con el administrador y le está trabajando en ese tema. Indica que ha presentado pues, un reclamo a la municipalidad y que no le dicen que no hay personal suficiente para poder retirar a los comerciantes amb, eh, ambulantes de esa zona. Desconozco ese tema de, ese tema ya de personal administrativo o de gerencia que tiene que ver ese tema. En todo caso ya nos están instalando los comerciantes ambulatorios ahí. Eh, como tú mismo te estás viendo, estamos haciendo operativo constante con seguridad ciudadana para erradicar a los 85. O sea, si hoy vamos a las 5 o 6 de la tarde, no vamos a ver ambulantes en, las, en el bulevar 28 de julio, venía a cabo. Te vuelvo a repetir, estamos trabajando en eso. ¿eh?